है गाइस गुड मॉर्निंग टू एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग आई होप यू आर डूइंग वेल वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इलिजियम लाइव क्लासेस आज है नाइनटीन ऑफ जनवरी 2019 सो so, सुबह का मॉर्निंग डिस्कशन होता है अपने पास ओपिनियन एनालिसिस ऑफ द हिंदू तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज का देखो ये तरह से इंस्पिरेशनल कोट आपके लिए डू वन थिंग एवरी डे दैट स्केर यू दैट मीन्स कि हमको प्रतिदिन ऐसा कोई काम करना चाहिए जो अपने को अच्छा लगता है जो अपने को सिखाता है ये कहा गया एलनोर रूजवेल्ट के द्वारा बात करते हैं आज के वो क्या पुस्ट की दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश यदि आपका पोर्शन उसके अंदर है और मोस्टली आपके एग्जाम के अंदर इंग्लिश पोर्शन आता ही है तो उसके अंदर वोकेबली इंपॉर्टेंट है और वोकेबली में आपको वर्ड्स के साथ साथ उसका पार्ट ऑफ हिस्ट्री पता होना चाहिए तभी आप उसको एक तरह से फिलर में यूज कर सकते हैं ठीक है तो पहला वर्ड अपने पास है सब्सटेंशिएट सब्सटेंशिएट का मतलब होता है किसी बात की पुष्टि करना कि वो सही है कि नहीं है स्टेब्लिश करना उसको स्ट्रेंथन करना केविट क्या होता है केविट बोलेंगे इसको प्रोनाउंसिएशन आप देख लें इसको केविट बोलेंगे केविट मतलब नाउन पहली बात तो ये उसका मतलब जाएगा आपकी कोई चेतावनी होती है जो आपके सर्टेन एक्ट्स के अगेंस्ट में होती है और चेतावनी को तरह से एक वर्ड और भी होता है दैट इज एडमोनिस सो एडमोनिस और वार्निंग वी कैन से दैट इज केविट पेन्यूरी एक तरह से एक्सट्रीम बोर्ड ही कंडीशन होती है आप बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं रिसोर्सेज बिल्कुल है नहीं बेसा आ रहा है उसको बोलेंगे पेन्यूरी आपकी फैजल वाब है डू अवे विद इसका मतलब हो जाएगा किसी चीज़ को किसी रूल को किसी प्रथा को बंद कर देना उसको टर्मिनेट कर देना उसको टेक आउट कर देना वहाँ से कॉग्निजेंस होता है किसी चीज़ का नॉलेज होना या कोई चीज़ आप संज्ञान में लेना उस चीज़ का नॉलेज होना ज्ञान होना वगैरह इससे रिलेटेड जब भी बात होगी तो आएगा वर्ड कॉग्निजेंस क्लैम्प डाउन आपकी वर्ब है वर्ब का हो चाहे इसको नाउन भी कह सकते हैं और इसको फ्रेजल वर्ब ज़्यादा कहेंगे क्लैम्प डाउन का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को दबाना किसी पर्सन को अपने कहे अनुसार काम करवाना सप्रेस करना उसको उसको रिप्रेस करना या फिर उसको क्रैक डाउन करना ये इसके सिनानी हो सकता है ठीक है बात करते हैं मोंगेर की मोंगेर क्या होता है वर्ब है इसका मतलब हो जाएगा कि जगह जगह जाके कोई चीज़ बेची जाती है तो उस काम को बोला जाता है मोंगेर होना सेल और ऑफर फॉर सेल फ्रॉम प्लेस तो आई होप को समझ में आ रहा है कि जगह जगह जाके कोई चीज़ बेची जाती है बेचना उसको बोला जाएगा मोंगेर एनाथेमा इट्स ए नाउन इसका मतलब हो जाएगा कोई चीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं है आप उसको डिसलाइक करते हैं उसको आप घृणा से देखते हैं उसको अभोर करते हैं डिटेस्ट करते हैं या फिर उसको लॉथ करते हैं तो उसको बोला जाएगा एनाथमा एनाथमा पर्सन भी हो सकता है कोई आपके लिए और कोई आपकी सिचुएशन कोई भी आपकी कंडीशन हो सकती है जो आपको आपको पसंद नहीं है कॉन्स्पिक्यूस यानी कि बिल्कुल साफ साफ जिसको हम बोलते ना कि दैनिक भाषा में ऑब्वियसली है ना ऑब्वियसली साफ साफ बिल्कुल से हाँ अपेरेंटली बोल बोल सकते हैं इसको अपेरेंटली इसका राइट वर्ड हो जाएगा अपेरेंटली मतलब कि हाँ बिल्कुल साफ एविडेंस यही कहते हैं कि बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है तो आप एक नया वर्ड यूज़ करें कॉन्स्पिकसली और ऑब्वियसली जगह पर आपको ये वर्ड यूज़ करना है कॉन्स्पिकसली अच्छा लगेगा आपको ठीक है हैवी हैंडेड मतलब हैवी हैंडेड एडजेक्टिव इसका मतलब हो जाएगा कि लेकिंग ऑफ फिजिकल मूवमेंट्स यानी आपके शरीर में यदि फिजिकल मूवमेंट्स नहीं होती हैं या फिर आप उसको काम करने के इच्छुक नहीं होते तो उसको बोला जाएगा हैवी हैंडेड आपकी बात करते हैं आज का जो पहला आर्टिकल है वो अपना है कि जो अपना लोकपाल बिल आया था पहले आपको पता लोकपाल बिल बहुत पहले आया था लेकिन उसमें इम्प्लीमेंट बहुत धीरे धीरे होता आ रहा है और अभी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा एक तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ पे अपना अपना पक्ष रखा है और सरकार को बोला कि आप लोकपाल बिल को थोड़ा पारित करें उसको पारित तो हो चुका है उसको थोड़ा अमेंड करें या फिर उसमें और भी कोई यदि रिक्वायरमेंट्स हैं तो उनकी पूर्ति आप करें ये गवर्नमेंट्स के लिए तरह से नज है नज का मतलब उसको थोड़ा धक्का सा दिया किसने सुप्रीम कोर्ट ने नज का मतलब वैसे थोड़ा अंगुली करना है फिर किसी को धक्का देना सा होता है दैट मीन्स कि उसको कोई बात याद दिलाने की तुमको क्या करना है ठीक है आफ्टर लॉन्ग डिलेज ए सुप्रीम कोर्ट पुस इज नीडेड टू इस्टेब्लिश द लोकपाल बहुत ही एक तरह से टाइम बीत चुका है तो इस टाइम रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है सुप्रीम कोर्ट के पुस की पुस मतलब पुस मतलब नज एक ही बात है है ना पुस करना है नज करना एक ही बात है तो सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से याद दिलाना सही था कि हाँ ये सही टाइम है जब आप लोकपाल को इस्टेब्लिश करें इट रिक्वायर्स ए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू नज द गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे को गवर्नमेंट को बताया है to make any progress towards establishing the antique graft and what is graft graft ka matlab hota hai bribery yadi aap kisi ko rupaye paise mein ghus dete hain usko bolte hain graft so aapko pata hai lokpal bill jo aaya tha wo against bribery ke tha jo aapka corruption tha bhrashtachar tha uske against mein tha to supreme court ne bola hai government ko ki tum thodi progress karo cheez ko establish karne mein kis cheez ko establish karne mein the antique graft institution yani ek tarah se aisa institution institute apne ko vikasit karna hai जो आपका एंटी ग्राफ्ट हो जो आप तरीके तरह से बोल सकते हैं कि ब्राइवरी के अगे
टू रिकमेंड ए पैनल ऑफ नेम्स बिफोर द एंड ऑफ फेब्रुवरी कोर्ट ने बोला कि आप फेब्रुवरी से पहले हमको आठ मेंबर की सर्च कमेटी का नाम दो जो कि लोकपाल एक्ट को रिकमेंड करेगी एक पैनल मतलब आठ मेंबर की सर्च कमेटी बनाओ जो कि एक तरह से एक नया पैनल बनाएगी और उसको रिकमेंड करेगी कौन सा पैनल इसको और ज़्यादा विकसित करेगा ठीक है तो कोर्ट ने ऐसा बोला अपने सुप्रीम कोर्ट ने बोला है गवर्नमेंट को और ये काम कब तक करना है बाय द एंड ऑफ फेब्रुवरी तक ठीक है दिस शॉर्ट लिस्ट हैज टू बी सेंड टू द सिलेक्शन कमेटी हेडेड बाई द प्राइम मिनिस्टर ठीक है अब सर्च कमेटी कुछ लोगों का नाम लेगी कई नया पैनल बनाएगी उस पैनल कमेटी तो पैनल कमेटी बनेगी पैनल बनेगा उसको कौन एक तरह से ए, कौन करेगा हेड कौन करेगा उसका सिलेक्शन कमेटी को प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करेंगे तो दैट मीन्स कि वो पैनल बनेगा उसमें जो दो लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे तो वो भी आपको सिलेक्शन कमेटी के अंदर जाएंगे और सिलेक्शन कमेटी को हेड कौन करता है प्राइम मिनिस्टर हेड करता है तो आपके लिए नया क्वेश्चन यहाँ पे बन गया है ध्यान देना है हर एक क्वेश्चन यहाँ पे नया क्वेश्चन बनता है आपके लिए इट इज टेकन फाइव ईयर्स सिंस द लोकपाल एक्ट ट्वेंटी थर्टीन रिसीव द प्रेजिडेंट असेंट ऑन जनवरी फर्स्ट ऑफ ट्वेंटी फोर्टीन पांच साल इस बात को हो गए जब लोकपाल बिल आपका बन के तैयार हो चुका था और एक जनवरी 2014 को इस पे आपको जो आपके राष्ट्रपति की जो मोहर लगती है राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है वो आपकी लगी थी एक जनवरी 2014 को तो लगभग पूरे इसको पांच साल से ज्यादा ही हो गया पांच साल एक जनवरी को पूरे हो चुके हैं इसको फॉर ए सर्च कमेटी टू इवन बिगिन इट्स वर्क पांच साल हो गए लेकिन सर्च कमेटी ने अपना अभी तक काम स्टार्ट करना स्टार्ट ही नहीं किया बिल्कुल देखो साफ साफ लिखा हुआ यहाँ पे फॉर ए सर्च कमेटी टू इवन बिगिन इट्स वर्क मतलब उन्होंने अभी तक अपना काम स्टार्ट नहीं हुआ और पांच साल इस बिल को बने हुए हो चुके हैं इट इज ट्रू दैट सेटिंग ऑफ द सर्च कमेटी रिक्वायर्स सम ग्राउंड वर्क बिल्कुल सही बात है कि ऐसे आप हवा में कोई बात नहीं कर सकते सर्च कमेटी को बनाने के लिए टाइम लगता है सम ग्राउंड वर्क यानी से जो आपका ग्राउंड वर्क का मतलब होता है बहुत ही नीचे तह में जाकर कोई काम करना एज इट्स कंपोजिशन शुड बी ड्रॉन फ्रॉम डाइवर्स फील्ड सच एज एंटी करप्शन पॉलिसी बिल्कुल आपको कौन कौन से पैमाना रख के यहाँ पे काम करना है स्टैंडर्ड क्या होंगे आपके एंटी करप्शन पॉलिसी यहाँ पे आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका जो आपके पब्लिक को आप चलाते हैं उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा लो यानी नियम का होगी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का भी ऑल्सो हाफ इट्स मेंबरशिप शुड कंसिस्ट ऑफ वीमेन दैट मीन्स कि इसके जो सर्च कमेटी होगी आपकी उसके लगभग पचास प्रतिशत लोग हाफ ए मेंबर कमेटी हो गया उसमें आपका वीमेन होनी चाहिए बैकवर्ड क्लासेस के लोग होने चाहिए माइनॉरिटी के होने चाहिए और एस सी एस टी कैंडिडेट्स भी वहाँ पे होने चाहिए तो लगभग 50 परसेंट लोग इन कम्युनिटीज होने चाहिए और बाकी 50 परसेंट दूसरे भी हो सकते हैं इसका मतलब यही है कि जो आपकी सर्च कमेटी होगी उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा इवन आफ्टर इट वॉज फॉर्म्ड द सर्च कमेटी हैज़ बीन हैंडी सर्च कमेटी आपके बनने के बाद में आपकी हैंडी को मतलब बेस आ हो गई है बिकॉज ऑफ ए लेक ऑफ ऑफिस स्पेस इसके पास ऑफिस नहीं है काम करने के लिए मैन पावर नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और सेक्रेटरिएट नहीं है सचिवालय इसको मन बोलते हैं सचिवालय उसको बोलते हैं सेक्रेटरिएट तो सेक्रेट मतलब इसके पास कुछ भी नहीं है ऐसा सिर्फ नाम की सर्च कमेटी है उसके पास अलग से आपकी कोई जगह नहीं काम करने के लिए कोई ऑफिस नहीं है कुछ भी नहीं है कोई मैन पावर नहीं है इन द पास्ट टू यानी पास्ट की बात करें तो भी तो भी आपको देखने को मिलेगा द कोर्ट हैज एडमोनिस्ट कोर्ट ने भी पहले भी चेतावनी दी थी पहले भी आगा किया था द सेंटर सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर द डिले इन क्रिएटिंग द इंस्टीट्यूशन कि आप जो ये काम कर रहे हो ना धीरे कर रहे हो बहुत डिले कर रहे हो इस 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 ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने में इस इंस्टीट्यूट को बनाने में कौन सा इंस्टीट्यूट आपका लोकपाल बिल एक्ट के लिए जो आपकी सर्च कमेटी है सर्च कमेटी को बनाने में जो आपकी डिले हो रहा था तो इसके बारे में कोर्ट ने पहले भी चेतावनी दी थी लेकिन आपको पता है कि डिले होना स्वाभाविक है द सिलेक्शन कमेटी विच इंक्लूड्स द लोकसभा स्पीकर बात करते हो पोलिटिकल मोटिव हर चीज के अंदर होता है आप डिले करते हैं जो आपकी गवर्नमेंट थोड़ी चीज डिले करती है इसका मतलब होता है कि साफ साफ वहां पे कोई पॉलिटिकल मोटिव जरूर है जब तक तो आपकी पॉलिटिक्स आपकी आपका एक तरह से आप अपना उल्लू सीधा नहीं कर लेते तो आप कोई काम नहीं करते हैं तो यहाँ पे इसके लिए लेट क्यों हो रहा है इस लेट होने की वजह देख लेते हैं सिलेक्शन कमेटी सिलेक्शन कमेटी में आपके कौन कौन होते हैं विच इंक्लूड्स द लोकसभा स्पीकर ठीक है लोकसभा स्पीकर उसमें होता है आपके फिलहाल लोकसभा स्पीकर हैं सुमित्रा महाजन द लीडर ऑफ द अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन मतलब जो आपकी विपक्ष है और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी होती है उसका जो एक तरह से लीडर होता है उसको बोलते हैं अपोजिशन लीडर तो फिलहाल जो आपके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस की एक तरह से लीडर हैं कांग्रेस के अंदर हैं और कांग्रेस सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है तो बोल सकते हैं आप वे आपके फिलहाल द लीडर ऑफ द अपोजिशन है कौन मल्लिकार्जुन खड़गे द चीफ जस्टिस ऑफ
लेकिन आपको पता है ऑपोजिशन लीडर के बिना मिले हैं तो आपको पता है कि ऑपोजिशन लीडर इसका एक तरह से भाग है हिस्सा है एक एक ऐसा इंग्रेडिएंट है तो इसके बिना कोई सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो नहीं सकती तो विदाउट मल्लिकार्जुन खड़गे के बिना मिले हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि हु हैज द कांग्रेस इन द लोकसभा लोकसभा के अंदर कांग्रेस को लीड कौन करता है मल्लिकार्जुन खड़गे इसके बिना सिलेक्शन कमेटी की बैठक होना मतलब वहां पे कोई बैठक है ही नहीं एक्चुअल में तो वहां पे बैठक हुई है इसका मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ पोलिटिकल मोटिव वहां पर देखा जा रहा है दैट मीन्स कि आप पोलिटिकल लीडर को वहां पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं ये सरासर गलती है आपकी आपको यहाँ पे तर्क क्या दिया गया है तर्क देने की बात सीधी सी बात ये होती है कि आपने मल्लिकार्जुन खड़गे की मतलब कि अबसेंस में मीटिंग क्यों करी तो तर्क क्या दिया गया फैक्ट क्या दिया गया है ही हैज बिन स्किपिंग मीटिंग्स वो बार बार मीटिंग्स को स्किप कर रहे थे मतलब जब मीटिंग होती है तब आते ही नहीं है एज ही इज अग्रीड दैट द गवर्नमेंट हैज नॉट मेड हिम ए फुल मेंबर वो किस बात से खफा है किस बात से उनको प्रॉब्लम है कि मैं बार बार मीटिंग क्यों मिस कर रहा हूँ क्यों मैं स्किप कर रहा हूँ तो वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने उनको फुल मेंबर नहीं बनाया है गवर्नमेंट हैज नॉट मेड हिम ए फुल मेंबर एंड हैज रॉब्ड हिम इन एज ए स्पेशल इनवाइटी और सीधी सीधी उन पर डोरे डाले जा रहे हैं कि आप तो एक स्पेशल इनवाइटी हो आपको तो स्पेशल रूप से इनवाइट किया गया है आपको फुल मेंबर बनाने की जरूरत कहाँ पड़ रही है लेकिन सीधी सी बात है आपके सिलेक्शन कमेटी के जो पर्सन होते हैं वो बहुत ही आपके एक तरह से हाई प्रोफाइल पर्सन होते हैं उनको फुल मेंबर नहीं उनको एक तरह से बोल सकते हैं उनको फुल मेंबर बनाना जरूरी है बिल्कुल आपको वो आपके सिलेक्शन कमेटी का एक तरह से महत्वपूर्ण भाग है हिस्सा है तो उनको फुल मेंबर बनाना जरूरी है और मल्लिकार्जुन खड़गे को यहाँ पे फुल मेंबर नहीं बनाया गया है उन पर सिर्फ उनको बोला जा रहा है कि आप स्पेशल इन्वाइट हो यहाँ पे आपको स्पेशल रूप से इन्वाइट किया जा रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए ये बात कौन बोल रहे हैं ऑपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे नथिंग एक्सेप्ट द लैक ऑफ पोलिटिकल विल टू एस्टेब्लिश द लोकपाल कैन एक्सप्लेन ईयर्स ऑफ डिले सीधी सी बात है यहाँ पे जो तो लास्ट लाइन अपनी इस आर्टिकल की है वो यही बताना चाहती है कि यहाँ पे इतना डिले क्यों हो रहा है सीधी सी बात है नथिंग एक्सेप्ट यानी नथिंग एक्सेप्ट द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल जो बात यहाँ पे आपको इस डिले के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार है वो आपका पॉलिटिकल विल है का कमी होना आपकी राजनीति के अंदर जो इच्छाएं हैं उनका कम मतलब आप इस तरह में कोई इच्छा रख नहीं रहे किसी चीज को इम्प्लीमेंट किया जाए टू स्टेब्लिश द लोकपाल आपकी कोई पॉलिटिकल विल यहाँ पे नहीं है बिल्कुल आप उसमें लैक कर रहे हैं उसमें आपकी कमी है और यही आपको एक्सप्लेन कर सकता है कि आपने इतने साल का डिले क्यों किया क्योंकि आपको पाँच साल हो चुकी हैं जब से आपकी जो प्रेसिडेंट की जो सहमति मिलती है आपको असेंट मिलता है प्रेसिडेंट की मोहर लगती है कि हाँ आपसे आपका ये नियम बन सकता है उस बात को पाँच साल हो चुके हैं अभी तक आपने इस दिशा में कोई काम नहीं किया है सीधी सी बात है आपकी पोलिटिकल विल जो आपकी इच्छा है वो लेक कर रही है यहाँ पर इस डिले का एकमात्र कारण यही हो सकता है तो ये अपना फर्स्ट आर्टिकल था बात करते हैं नेक्स्ट वाला आर्टिकल की द इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंस की बात हो रही है आपको पता कि यहाँ पे मैं बहुत सारे केसेस डिस्कस करूंगा अभी आपको बात थोड़े दिनों पहले आपको पता चला था कि दो आपके जजेस को आपको पता है कॉलेजियम पद्धति होती है कॉलेजियम पद्धति सिर्फ आपके जो आपके पाँच जज होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन से जज को आप जो आपका पहले लॉयर है या फिर कोई छोटा मोटा जज है उसको आप इम्प्लीमेंट सॉरी उसको आप अपग्रेड करते हैं इन द इन द इन द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस यानी उसको एक तरह से जस्टिस होते हैं ना अपने जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होते हैं आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस की संख्या वो थर्टी वन होनी चाहिए फिलहाल थर्टी वन नहीं है लेकिन थर्टी वन होनी चाहिए तो उस नंबर को फिल करने के लिए कुछ जजेस को या फिर कुछ लॉयर्स को कोई भी हो सकता है तो उसको कॉलेजियम पद्धति द्वारा अपग्रेड किया जाता है आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी दो जजेस को आपको अपग्रेड किया गया था लेकिन लेकिन आप कॉन्ट्रोवर्सी किस बात पे हो रही थी लेकिन क्योंकि वो जूनियर जज थे उनसे बड़े बड़े भी सीनियर जज थे वहां पर लेकिन उनको नहीं किया गया दो जूनियर जज को वहां पे यदि आप उनको अपग्रेड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो यहाँ पे बात करी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो इंडिपेंडेंस की बात होती है तो इस बारे में लेखक का क्या करना है जो आपके राइटर्स यहाँ पे लिख रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं इट इज वाइटल वाइटल का मतलब होता है कि आपका अर्ज कोई आपकी इंपॉर्टेंट या अर्जेंट है ना अर्जेंट बोल सकते हैं इसको इट इज वाइटल द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम रिमेन्स फर्मली इंडिपेंडेंट मतलब बिल्कुल सही बात होगी कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है कॉलेजियम यहाँ पे क्या होता है जैसे ग्रुप बोल सकते हो आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कॉलेजियम ठीक है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम रिमेन्स फर्मली इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्गली आपका यदि वो इंडिपेंडेंट है तो बिल्कुल सही बात है वो वाइटल है अपने देश के लिए बात
ये तीन चीजें यहाँ पे बोली गई है इंडिपेंडेंस इम्पार्सिलिटी एंड फियरलेसनेस ऑफ जजेस आर नॉट प्राइवेट राइट्स ऑफ जजेस बट सिटीजन राइट्स ये उनके प्राइवेट राइट्स नहीं है ठीक है इंडिपेंडेंस है इम्पार्सिलिटी है एंड फियरलेसनेस ये जजेस के प्राइवेट राइट्स नहीं है ये एक्चुअल में उनको राइट्स मिले हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है ना उनके प्राइवेट राइट्स नहीं है उनको बोला जाएगा यदि आप सुप्रीम कोर्ट को हेड कर रहे हैं तो सीधी सी बात आपको सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार चलना पड़ेगा आपके प्राइवेट राइट्स नहीं है सुप्रीम कोर्ट को बोला जाएगा सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है सुप्रीम कोर्ट इम्पार्शियल है सुप्रीम कोर्ट फियरलेसनेस है तो ये वहाँ के जज नहीं है वहाँ के जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है यहाँ पे ये बात कहने की आपके राइटर कोशिश कर रहे हैं वी हैव येट अनदर कॉन्ट्रोवर्सी सराउंडिंग द सुप्रीम कोर्ट विद कोलोजियम रिविजिटिंग डिसीजन मेड एट एन अर्लियर मीटिंग एंड रिकमेंडिंग द एलिवेशन ऑफ टू जूनियर जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट कॉन्ट्रोवर्सी किस बात पे है कि दो जूनियर जजेस को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है अपग्रेड किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सी इस बात की है कि दो जूनियर जज क्यों उनसे आपके सीनियर जज भी तो हैं देखो सुप्रीम कोर्ट में सीधी सी एक बात ही मान रखती है कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस है वो सीनियर है जिसको कम एक्सपीरियंस है वो जूनियर है तो यहाँ पे दो जूनियर जज को आपको अपग्रेड किया गया है आपके चीफ जस्टिस वाली जो आपकी कमेटी होती है उसके अंदर तो यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सी इस बात की है बात करते हैं कि देखो कोई भी किसी को भी आपका कॉलेजियम अपग्रेड करता है तो सीधी सी बात है कि उसी को अपग्रेड करेगा जो कि आपका बिल्कुल इंटेलेक्चुअल है बिल्कुल आपका स्किलफुल पर्सन उसी को इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि किसी बुद्धू को उठा के आप ए, ए, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में ले गए तो बात करते हैं नो वन हैज एनी डाउट्स किसी को कोई डाउट नहीं है अबाउट द कम्पिटेंस और इंटीग्रिटी ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना एंड जस्टिस दिनेश माहेश्वरी दो पर्सन जिनको आपको अपग्रेड किया गया है जूनियर जजेस को उनका नाम है मिस्टर संजीव खन्ना एंड मिस्टर दिनेश माहेश्वरी किसी को कोई बात की प्रॉब्लम नहीं है कि और किसी की किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि ये तो जजेस हैं इनकी जो कम्पिटेंस और इंटीग्रिटी है अखंडता है इनकी ठीक है उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है है ना भाई जस्टिस है तो जस्टिस तो जस्टिस होता है वो तो इम्पार्सल है चाहे किसी को भी अपग्रेड किया जाए बट बट वॉट द प्रॉब्लम बट द मैनर इन विच इट वॉज केरीड आउट बट लेकिन जिस मैनर के अंदर आपने इन दोनों को अपग्रेड किया है कैरीड आउट मतलब जो काम आपने किया है पुट्स द स्पॉटलाइट कहने का मतलब आपका प्रकाश डालता है इस बात के ऊपर वंस अगेन फिर से ऑन द कॉन्ट्रोवर्शियल कॉलेजियम सिस्टम ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स आपका कॉलेजियम सिस्टम क्या करता है जुडिशियल अपॉइंटमेंट करता है जजेस को वो अपॉइंट करता है कि कौन सा जज कहाँ पे वर्क करेगा ठीक है तो ये बात संध्या के घर में कौन आएगा यहाँ पे यहाँ पे कॉलेजियम जो आपका सिस्टम है वो संध्या के घर में आता है कि आपने जिस तरीके से इनको इम्प्रूव किया ना वो गलत है जिस जजेस को इम्प्रूव किया है उनकी इंटीग्रिटी के बारे में उनकी आपकी इंटेलेक्चुअल आपकी जो पावर उनके बारे में कोई सवाल नहीं उठा रहा है वो भी जजेस हैं उनका भी एक तरह से जजेस हैं तो सीधी सी बात है उनमें कोई स्किल जरूर है है ना और उनको अपग्रेड किया जा रहा है तो वो कोई गलत काम नहीं है लेकिन जिस तरीके से किया जा रहा है वो गलत काम है और सीधी सी बात किस पे सवाल उठ रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर बात करते हैं आपको बताए के एम जोसेस जोसेफ है ना के एम जोसेफ इनका नाम आपको आपने बहुत सुना होगा ठीक है तो ये क्या थे आपको बताइए उत्तराखंड के और उत्तराखंड के चीफ जस्टिस थे ठीक है उत्तराखंड जो आपका हाईकोर्ट था उसके कहीं ना कहीं आपके जस्टिस कौन थे के एम जोसेफ मोदी गवर्नमेंट आपकी बात करें मोदी गवर्नमेंट उत्तराखंड के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहती थी राष्ट्रपति शासन लेकिन इन्होंने साफ साफ मना कर दिया के एम जोसेफ ने स्ट्रक डाउन कर दिया देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ स्ट्रक डाउन है ना ये आपकी एक फेजल वर्ब है मतलब साफ साफ एक तरह से उसको नकार दिया स्ट्रक डाउन थर्ड फॉर्म में यहाँ पे स्ट्रक स्ट्रक डाउन द मोदी गवर्नमेंट इम्पोजिशन ऑफ प्रेजिडेंट रूल इन उत्तराखंड तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि उत्तराखंड में कोई प्रेजिडेंट रूल नहीं लगेगा बाकायदा इसके कि मोदी गवर्नमेंट ने बोला है ना देखो यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए हाई कोर्ट आपके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो साफ यहाँ पे आपको दिख रहा है और पीछे की बात कर लेते हैं टेक द केस ऑफ जस्टिस ए एन राय या फिर रे है ना ए एन रे हु वॉज अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन नाइनटीन सेवेंटी थ्री उन्नीस सौ तिहत्तर की बात करते हैं चीफ जस्टिस आपके नए बने थे ए एन रे ठीक है लेकिन इन्होंने किसको सुपरसीड किया था सुपरसीड का मतलब किसको रिप्लेस किया था वो देख लेते हैं सुपरसीडिंग थ्री सीनियर जजेस है ना तीन सीनियर जज को इन्होंने एक तरह से बोल सकते हैं कि इन्होंने सुपरसीड किया था प्रतिस्थापित किया था तो तीन सीनियर जज के अलावा आप किसी नए पर्सन को लेके आते हैं तो तो पुरानी बात है कि वहां पर भी ऐसा होता था ऐसी बात नहीं कि अभी फिलहाल हो रहा है कि आप जूनियर जज को पहले लेके आ रहे हो सीनियर जज से 
आपके 1973 के अंदर तीन सीनियर मोस्ट जज को छोड़कर ए एन रे को आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जो कि जूनियर थे तो पुरानी बात है और एक केस और भी है जस्टिस एम एस बेग इनका नाम भी आपको बताना चाहिए जस्टिस एम एस बेग हु वॉज अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुपर सीडिंग जस्टिस एच आर खन्ना इन 1977 1977 के अंदर एम एच बेग को आपने सी जे आई बनाया किसको सुपर सीड करते हुए आपने एच आर खन्ना को जो कि इनसे सीनियर थे देखो तो पुराने टाइम में भी ऐसे केस हुए हैं जहाँ पे आपके सीनियर जज को थोड़ा सा साइड में करके आपने जूनियर जज को आगे लेके आए हैं तो ऐसा केस पहली बार ऐसा नहीं है ठीक है दे वर कंसिडर्ड नॉट फॉरवर्ड लुकिंग जजेस बट जजेस हु लुक लुक फॉरवर्ड टू द ऑफिस ऑफ द सी जे आई उन जजेस की बात हो रही है कि वो जज क्या कर रहे थे वो नॉट फॉरवर्ड लुकिंग जजेस वो आपके आगे देखने वाले पर्सन नहीं थे वो सिर्फ आपके कम जो ऑफिस होता है ना सी का सी मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस होता है उनकी तरफ ही देखने वाले आपके जजेस थे बात करते हैं एक सबसे बड़ा केस जो होता है 1970s का बैंक का राष्ट्रीयकरण तो आपको पता है पहले बैंक अलग अलग होते थे फिर बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया नाइनटीन के अंदर सो इन द बैंक नेशनलाइजेशन केस नाइनटीन वाइल एज मैनी एज टेन जजेस वेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट उस टाइम पे दस जज दस जज आपके गवर्नमेंट के अगेंस्ट में थे कि हाँ बैंकों का नेशनलाइजेशन मत करो 1970s की बात है बट जस्टिस रे जिसका मैंने नाम अभी आपको ऊपर मेंशन किया है जस्टिस ए एन रे अप्रूव द गवर्नमेंट्स एक्शन लेकिन देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अकेले क्या कर दिया वहां पे एक तरह से बैंकों का नेशनलाइजेशन जो आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था उस पर आपका अप्रूव कर दिया अप्रूवल दे दिया आपको पता दस जज अगेंस्ट में थे और सिर्फ एक जज जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन्होंने कहा कि अप्रूव कर दो तो यहाँ पे आपको पहले की बात में आपको आपको पता लग रही है और 1970s के अंदर आपको पता कि बहुत ही उठा पटक का दौर था जब आपके बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और कई बार इमरजेंसी लगी इंडिया के अंदर भी और उस टाइम आपके इंदिरा गांधी थी वो प्राइम मिनिस्टर थी और कहीं क्या आपको साफ सबको पता होगा कि इंदिरा गांधी का जो इन्फ्लुएंस था उनकी जो पावर उनके पास जो पावर थी कहीं की उसके दबाव में सुप्रीम कोर्ट पर था इस बात से कोई अनजान नहीं है सिमिलरली जस्टिस बेग जो जस्टिस बेग मैंने ऊपर बात करी थी इन द इंदिरा गांधी इलेक्शन केस देखो यहाँ पे सीधी सी बात यहाँ पे इंदिरा गांधी के साथ जोड़ी जा रही है सीधी बात हमें लिखी हुई राइटर के द्वारा कि जस्टिस बेग ने क्या किया इंदिरा गांधी का इलेक्शन केस आपको सबको पता होगा 1977 के अंदर उनको एक तरह से जो सरकार गिरी थी नाइनटीन के अंदर वापस से उनको इलेक्ट कर लिया गया था लेकिन उसके अंदर हुआ क्या था हेल्ड दैट वाइल डेमोक्रेसी इज द बेसिक स्ट्रक्चर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज नॉट बहुत बड़ी बात बोल दी यहाँ पे जस्टिस बैग ने आपको पता जब इलेक्शन हुए थे आपके तो फेयर इलेक्शन नहीं हुए थे तो सवाल खड़े होते थे कि फेयर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे तो उन्होंने क्या कहा था जस्टिस बैग ने कि डेमोक्रेसी इज द बेसिक स्ट्रक्चर कि जो आपकी डेमोक्रेसी है वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है आपका मूलभूत ढांचा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज नॉट आपके जो चुनाव है वो फ्री एंड फेयर हो ऐसा आज कोई जरूरी नहीं है ये बात बोली थी जस्टिस बैग ने और सीधी सी बात है यहाँ पे इन्फ्लुएंस साफ दिखाई दे रहा किसका इंदिरा गांधी का तो देखो उस टाइम पे इंदिरा गांधी इतनी पावरफुल थी कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक तरह से इंडिपेंडेंट नहीं था किसी थोड़े पोर्सन में है ना बात करते हैं इससे आगे द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एन जे ए सी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एन जे ए सी वॉज स्ट्रक डाउन इसको भी नेग्लेक्ट कर दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज इट वुड हैव कॉम्प्रोमाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ द सी जी आई एन जे ए सी को कहीं कहीं दरकिनार कर दिया गया बिकॉज आपका ये कहीं ना कहीं जो आपका बोल सकते हैं कि ये स्ट्रक डाउन करता था कॉम्प्रोमाइज करता था किस चीज़ को इंडिपेंडेंस ऑफ द सी जे आई जो आपकी सी जे आई की जो एक तरह से इंडिपेंडेंस होती है उसको कहीं ना कहीं आपका कॉम्प्रोमाइज करता था एन जे ए सी तो इसको वहाँ पर स्ट्रक डाउन कर दिया गया एंड गिवन ए रोल टू द गवर्नमेंट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और एन जे ए सी था आपका वो कहीं ना कहीं आपकी गवर्नमेंट को अलाउ करता था कि आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो जजेस का देखो तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए यदि कोई गवर्नमेंट है तो वो उन्हीं जज को अपॉइंट करेगी जो उसके हिस्से के है ना तो यहाँ पे जजेस के आपके अपॉइंटमेंट के अंदर आपके किसी भी गवर्नमेंट का हाथ यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये बात तो बिल्कुल सही है एक फेमस आपका नॉवेल है आपने पढ़ा हो देखो मैंने पढ़ा है नाइनटीन 1984 एक नॉवेल है और लिखा गया है जॉर्ज ऑर्वेल के द्वारा ठीक है जॉर्ज ऑर्वेल के द्वारा बहुत बार क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर लाइक एसएससी एग्जाम्स के अंदर बहुत बार आता है क्वेश्चन कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है तो उसमें बहुत बार क्वेश्चन आया है कि 1984 जो आपका नॉवेल है उपन्यास उसके लेखक कौन है जॉर्ज ऑर्वेल इसमें आपका जो 
इसमें जो पूरे नॉवेल के अंदर जो बात आपकी आती है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसकी रनिंग उसके जो पावर्स उसी की बात आती है तो जॉर्ज ऑर्वेल ने एक बात बताई है नाइनटीन एटी फोर जो उनका प्रसिद्ध बहुत ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध आपका फेमस नॉवेल है मैं रिकमेंड करता हूँ आप इसको पढ़ें है ना आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि गवर्नमेंट वर्क कैसे करती है गवर्नमेंट में क्या प्रेशर होते हैं कैसे आपके सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट या फिर जजेस कैसे वर्क करते हैं आपके सारे डाउट्स वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे जॉर्ज ऑर्वेल हालांकि ये सारी बात अकॉर्डिंग टू अमेरिकन होंगी है ना क्योंकि जॉर्ज ऑर्वेल आपके अमेरिकन थे जॉर्ज ऑर्वेल पॉइंटेड आउट इन नाइनटीन ये आपके सन की बात नहीं है ना कि आप सोचेंगे कि 1984 में उन्होंने पॉइंटेड आउट किया यहाँ पे बात हो रही 1984 उनके आपके आपके नोवेल की है ना कि उन्होंने नोवेल में क्या बताया पॉइंट आउट क्या किया है द गवर्नमेंट इज एवरीवेयर यानी कि एक तरह से जो गवर्नमेंट है सरकार है वो एवरीवेयर है हर जगह पे है एंड जजेस आर एज फेलो ह्यूमन बींग्स डू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाई इट बिल्कुल सही बात बोली है गवर्नमेंट आपकी हर जगह है तो हर जगह तो आपके आपके जजेस भी होंगे कहीं भी जज तो होगा ही भी जज तो आपके इसी इन्वायरमेंट में तो रहेगा तो गवर्नमेंट जो आपकी हर जगह है तो आपके पॉसिबल रीजंस यही होंगे कि जज जो कि आपका ह्यूमन बींग तो है एक आपका मानवी तो है तो इन्फ्लुएंस होगा किससे आपके गवर्नमेंट से समझ रहे क्या बात बोली गवर्नमेंट हर जगह है तो जो आपका होंगे सारे के सारे फोटोग्राफी आपकी है रोजेज इन दिसंबर ये फॉर्मर चीफ जस्टिस थे बॉम्बे हाईकोर्ट के उन्होंने बोला है The effect of these super sessions and super session आपका वर्ड बना है सुपर सीड से सुपर सीड मतलब किसी को प्रतिस्थापित करना रिप्लेस करना द इफेक्ट ऑफ दीज सुपर सेशन वॉज मोस्ट डिलिटेरियस डिलिटेरियस मतलब एक तरह से आपका अच्छा नहीं होना ऑन द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हु वर इन द लाइन ऑफ सक्सेस इन टू द चीफ जस्टिस सी कहने के मतलब है कि जो ये आपका इफेक्ट है ना कि आप किसी को रिप्लेस कर रहे हो या वह कहीं सही नहीं था और सही नहीं इसलिए भी हो सकता है कि कई लोग सोचते हैं कि यार मैं सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बन जाऊं उस लाइन में होते हैं तो कहीं कहीं उनको तो अच्छा बिल्कुल नहीं लगता कि आपका जूनियर जज आपसे आगे आगे जा रहा है ठीक है ईच मतलब हर एक जज आइट द अदर विद सस्पिशन सबके ऊपर आपके संदेह के संदेह की नजर से देखता है एंड ट्राई टू आउट डू हिम इन प्रोक्लेमिंग हिज लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट और सीधी सी बात है वो कहीं कहीं अपनी जो लॉयल्टी होती है जो आपके वफादारी होती है उसको शो करने का प्रयास करता है कि हाँ मैं बहुत ही लॉयल हूँ मुझे आगे प्रमोट करो टू द गवर्नमेंट या फिर सीधी सी बात बोली गवर्नमेंट के लिए ठीक है आइदर इन दियर जजमेंट्स और इवन ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स या तो वो अपने जजमेंट में शो करता है कि हाँ देखो मैं कितना लॉयल हूँ किस बात में गवर्नमेंट के लिए या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म से वैसा शो करता है कि देखो गवर्नमेंट के लिए मैं कितना लॉयल हूँ सीधी सी बात है हर एक पर्सन जाने की कोशिश करता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर है ना एज ए जस्टिस तो वो वहाँ पे कुछ भी कर सकता है यहाँ पे कुछ भी आपके काम कर सकता है ये आपको बात बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे बात करते हैं आपको सबको पता है बहुत ही फेमस केस है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर केस वन एन भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला नाइनटीन का केस है उसके अंदर आपको साफ लिखा हुआ था कि जो आपके संविधान है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर सही नहीं है लेकिन आपको सीधी सी बात है ये आपकी जज थी पंद्रह जज की बेंच थी उसने इसको ओवरटर्न कर दिया बिल्कुल बता दिया कि हाँ देखो जो आपके संविधान है इंडिया का उसकी बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके कॉलेजियम है कॉलेजियम की पद्धति बिल्कुल सही है और रेसिप्रोसिटी ठीक है रेसिप्रोसिटी क्या होती है देखो जब बात करें रेसिप्रोसिटी क्या होती है इसका मतलब होता है रेसिप्रोसिटी का मतलब कि जैसे कोई दो फ्रेंड है वो आपस में म्यूचुअली एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो एक्चुअल में जो उनकी जो आपकी म्यूचुअली जो आपके अंडरस्टैंडिंग है ना उसको बोलेंगे रेसिप्रोसिटी ठीक है सो so, देखो यहाँ पे क्या होता है मोस्ट गवर्नमेंट्स प्रीफर प्लायबल जजेस ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट क्या करती हैं ऐसे जज को आपके प्रीफर करती हैं जो प्लायबल हो प्लायबल मतलब जो आपके मोड़ सकता है जिसको अपन तोड़ मोड़ सकते हैं ना उसको बोलते हैं प्लायबल यानी एक तरह से नरम हो स्ट्रिक्ट नहीं हो बट मेनी ऑफ आवर जजेस रिमेन वेडेड टू दियर ओथ एंड डिसाइडेड केसेस विदाउट फियर और फेवर लेकिन देखो इंडिया का आपका संविधान इंडिया का संविधान है ना यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ जजेस है ना मोस्ट ऑफ जजेस वो क्या करते हैं रिमेन वेडेड टू देखो वेड का मतलब होता है शादी है ना वेडिंग बोलते हैं ना वेडिंग शादी तो वेड का मतलब होता है शादी एक तरह से शादी का मतलब यहाँ पे है जो एक परफेक्ट रिलेशन में होना है ना तो ज्यादा से ज्यादा जज यहाँ पे इंडिया में क्या वर्क करते हैं वेडेड टू दियर ओथ यानी अपनी शपथ से जुड़े रहते हैं उनको जो शपथ दिलाई जाती है कि मैं इम्पार्शल रहूंगा मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा मुझे कोई फियर नहीं है मैं किसका फेवर नहीं करूंगा उसके ही चिपके रहते हैं और बिल्कुल सही बात है 
इंडिया के जजेज ऐसे ही होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे सीधी सी बात है डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी के अंदर आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो ही बताता है वो ही बताएगा कि आपके आपके राइट्स क्या है और आपको कैसे वर्क करना है है ना एंड डिसाइड केसेस विदाउट फियर और फेवर दैट मीन्स कि ज्यादा से ज्यादा जज यहाँ पे ऐसे ही है जो अपनी शपथ के शपथ से जुड़े रहते हैं शपथ को सबसे सब ऊपर मानते हैं और वर्क करते हैं विदाउट फेवर किसी भी फेवर के बिना एंड विदाउट फियर किसी भी डर के बिना लास्ट लाइन इस आर्टिकल की तो बहुत अच्छा आर्टिकल था यहाँ पे आपकी बहुत अच्छी सी बातें बोली गई है ट्रू रेसिप्रोसिटी ट्रू मतलब साफ साफ जो आपकी सच्ची आपकी रेसिप्रोसिटी क्या होगी मानो बताया ना आपको रेसिप्रोसिटी क्या होती है म्यूचुअली हेल्प करना ना म्यूचुअली आप किसी की हेल्प करते हो सामने वाला आपकी हेल्प करता है आप उस पर डिपेंडेंट हो सामने वाला आप पर डिपेंडेंट है तो आप रेसिप्रोसिटी कर रहे हैं बीच में सो ट्रू रेसिप्रोसिटी अफेक्ट ह्यूम बट सिंस अवर जजेस आर एड्रेस्ड एज लोड लेट देम नॉट हैव एनी फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स एनी वन बिल्कुल यहाँ पे देखो कैसी बात जोड़ी यहाँ पे आप देखेंगे मान लो ह्यूमन की बात करें मैं मेरी बात करूँ मेरे किसी फ्रेंड के साथ मैं उसकी हेल्प करता हूँ वो मेरी हेल्प करता है सो so, ये आपकी ट्रू रेसिप्रोसिटी है इससे आपका ह्यूमन इन्फ्लुएंस हो सकता है बट बट अपने जज जो हैं उनको हम एक तरह से लॉर्ड यानी देवता की तरफ पूछते हैं ठीक है मतलब ऐसे सोचते हैं ना कि वो जो अपना कोई भी वर्ड सुनाएंगे ना वो सबके लिए आपका सबके लिए मान्य होगा और सबके लिए फेवर में होगा सो so, हमको क्या करना है लेट देम नॉट हैव एनी फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स एनी वन देखो सीधी सी बात है उनको रेसिप्रोसिटी का कोई कंसेप्ट नहीं पता होना चाहिए यदि गवर्नमेंट की उनको गवर्नमेंट उनको यदि प्रेफर करती है ठीक है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी गवर्नमेंट को प्रेफर करेंगे है ना वो तो सीधी सी बात है अंडर वर्क करेंगे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत के संविधान के अंडर वर्क करेंगे सारे के सारे उनकी कोई हेल्प करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी हेल्प करेंगे नहीं उनकी हेल्प करना मतलब आप एक तरह से डेमोक्रेसी को खतरे में डाल रहे हो वो तो सिर्फ अपने शपथ के अनुसार भारत के संविधान के अनुसार वर्क करते हैं वो रेसिप्रोसिटी का मतलब नहीं जानते एक दूसरे की म्यूचुअली हेल्प करना नहीं जानते कोई उनकी हेल्प करता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्डिक्ट ऐसा सुना देंगे सामने वाले की हेल्प होगी नहीं वर्डिक्ट वो इसी तरीके से सुनाएंगे जो उन शपथ ली है जो उनको भारत का संविधान कहता है समझ में आगे ये मैं आपका तो पूरा कंसर्ट मैं आपको बताया है हम उनको भगवान की तरफ पूछते हैं उनका डिसीजन सब सर्वमान्य होता है ठीक है तो आज आपके दो आर्टिकल थे और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे तो आई होप कि आपका मेरा जो डिसीजन है वो आपको सॉरी जो एनालिसिस है वो आपको समझ में आया होगा और सुप्रीम कोर्ट कैसे वर्क करता है पीछे के कुछ केसेस मैंने आपको बता दिए ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम्स के लिए 1973 का केस 1970 का केस 1977 का केस बिकॉज आपको पता है वो टाइम काफ़ी काफ़ी थोड़ा सा उग्र था ना उस टाइम इमरजेंसी लग रही थी राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा था आपके बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था तो बहुत सारी आपके उथल पुथल वहाँ पर देखने को मिल रही थी उस टाइम तो आपके केसेज यहाँ पे आपको याद होने चाहिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा ठीक है सो so, वीडियो uh, को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है तब तक के लिए ऑल द बेस्ट हैव ए नाइस डे